，赵青这家伙想干嘛？那天纯属是个意外，他不会是当真了吧？想什么呢？一个用真心换来你一杯毒茶水的楚子清。哎呀，你们把这些东西往前往前，啊，还有那箱子，哎、那箱子拿走啊！哎呦，哎呦，哎呦这个箱子要放在这儿啊！王、啊、大清走的地方干嘛呀？哎，王妃，真对不住啊！哎呀，你们赶快注意点啊！嗯嗯，王妃，那个，待会儿您休息了啊。我已经被打扰了。大清早的，你们要干什么？林州发生了大灾，七爷临时接到皇命，去往林州处理受灾情况。我等正给七爷收拾出行所需，打扰了王妃休息，还请王妃恕罪啊！七爷要去林州，何时启程？两个时辰后就走了。这么急？天助我也！赵清。你这回可是自寻死路。七爷现在在哪儿？呃，现在应该在书房夫君要去林州。燕儿，啊，父皇命我去查看受灾情况，见你还睡着，就想等晚些再告诉你。夫君何时启程？我去给你收拾细软。夫人，这是要一同前去。夫君不希望我与你一同前去。
夫人，夫人，啊啊，夫人怎么了？嗯，夫人，你是哪里不舒服吗？我正好一路照顾你。啊，没事，你在王府里等我回来，殿下会照顾我的。夫君，我们走吧。怎么赶路的？哎呦，七爷，真对不住啊！这段路上碎石太多了，你和王妃啊，非要报警了啊！走！啊！你们到底会不会驾车啊？你拿着匕首做什么？啊，嗯，这个匕首。呃，是我专门用来给夫君削苹果的。夫人该不是拿这个匕首想刺杀我吧？啊，那怎么可能呢？夫君，你想多了。夫人别紧张，我开玩笑呢。啊，我当然知道你是开玩笑的。<笑>嗯，真好笑。别急，别急，都有。你叫什么名字？我叫秀儿。别急，别急，都有，都有，都有。谢谢陈连长。别急啊！大家一个一个来，都有啊。娘，你娘亲在哪儿？带我去见你娘亲，也许我们能治好她的病。嗯。南风，哎，你陪夫人去秀儿家。是。走吧，嗯，来福，哎，你去找间客栈，先把东西安置一下。好嘞。走。切。你先别急，先喝口水，夫人马上就回来了啊！来风一直陪着呢。
Sure.秀儿这孩子，有什么安排？这个夫人不必担心，我自有办法。嗯、夫人，时候不早了，是不是该歇息了？啊，我今天跟秀儿睡。夫君，你先出去吧、哎。出去。夫人，出去吧。出去。夫人。夫人。姐，你怎么还出来了？来风来福。哎，明日的事情。务必安排妥当。是，你们下去准备吧。知道了。一皇子到，参见七殿下。七皇子舟车劳顿，快，请快快入座。想必这位就是王妃吧？真是花容月貌啊！哎。岳镇府，据我所知，朝廷的赈灾粮款早已发下，那为何城中受灾的百姓不减，还反而剧增呢？哎呀，殿下呀，您是有所不知啊！我们的赈灾粮款在半道上就让山贼给劫走了，我们是费了好大的人力、财力、物力，才抢回一小部分。完全不够百姓的用度啊！是吗？啊，殿下，我这肚子有一点隐痛，我想去
。哎，岳镇府，那为何我们来的时候不见山匪的踪影呢？这这……啊，赈灾粮款被劫后，镇府大员召集林州士兵，掀了山匪的老巢，这才保大人一路平安啊。只可惜，赈灾的粮款。都所剩无几了呀！是啊，赈灾粮款都让山匪给调换了，我们一无所获呀！赈灾粮款都让山匪给调换了，我们一无所获呀！是啊，那山匪现在在何处？都死了，死了，没有找到赈灾粮款，就被你们全杀了。哎，哎呦，我们也是被逼的呀！哎，他们是宁死不屈。还恶意重伤我朝廷命官啊！殿下，妾身有些乏了。今日就到此为止吧。哎，林州受灾，治安混乱，殿下如果在外面居住的话，恐怖安全。我已在本府为殿下安排了上访，如果殿下不嫌弃，可速去休息。行。那就有劳岳镇府安排。来人，带齐殿下上房休息。这个七皇子啊，不好对付，你们给我盯紧点儿。嗯，是。姑娘，姑娘，姑娘，他们都是州上的百姓。由于灾情，向镇府借粮借钱，后来被镇府做地起价，要了高额的利息。后来他们还不起，就被关在了这府中，不是卖给了青楼，就是卖为奴婢。这个林州镇府真是丧尽天良，看来必须尽快查明赈灾银两的去向，不然会有更多的百姓因此受苦。我当时担心打草惊蛇，所以并未声张。他们现在应该还藏在那个破屋里。谢，一向附近的江湖人士打听过，均未发现有山匪劫营一事。看来所谓的山匪盗走赈灾银两一事，不过是凭空杜撰。这个岳安阳必有问题。你们去散布消息，就说被山匪盗走的赈灾银两找到。是，这不会打草惊蛇吧？你懂什么？七爷这叫引蛇出洞。走了，啊，走。哎哎
。那镇府那边，你怎么打算呢？我谅他也没有胆子敢私藏赈灾银两，他的背后必有诸事。其实，我大概已经猜到了他的背后是谁。是谁啊？过来，我告诉你。之后你就知道了。你又耍我！呃，夫人，夫人，我错了，我错了，我错了啊，我错了。哎呀，怎么办呢？哎呀，大人，咱们真的能骗过七皇子吗？自从知道了七皇子来查赈灾粮款，我这右眼皮是跳啊跳，就是停不了啊！京中那位是不是怕被连累，把我们气了呀？闭嘴！现在我们都是一根藤上的蚂蚱，谁也跑不掉。再过几日，赈灾粮款就转移了。赵晴他没有证据。能奈我何呀？啊！报报报！不好了，不好了，老爷！坊间传闻，有人发现了被山匪劫走的赈灾银两，现在各路江湖人士前往灵州聚集。怎么可能？我不是叫你把赈灾粮款全部转移了吗？怎么被人发现的？我也是按照大人的吩咐。藏到了隐秘之处，可能，可能是有人不小心走漏了风声。大人，此事与小人无关啊！大人，此事也与小人无关呢、啊。人，速速将赈灾粮款转移。啊！凡是知道赈灾粮款藏匿处的人，你一个不留。是。快快快！快给跟上！哎。王府奉旨调查赈灾银两被劫一事，如有阻拦者，杀无赦。嗯既然夫人不愿意与我同寝，那我只好请岳镇府单独给我安排一间房间了。回来，今晚你就在这儿睡。不过，今天你睡地上。你就让我睡这儿？对呀、啊，如果不让你睡在这里的话，别人肯定会怀疑的。忙了一天了，我也累了，那我先回去休息了。哎，啊，姐，事已办妥，可以收网了。先封锁消息，在玉安阳河畔拖出所有参与者之前，不得让任何人知道此事。是。赵晴若死在此处，玉
玉安阳必是罪责难逃。详查之下，贪污、赈灾两款一事也必水落石出，正好成了岳安阳刺杀钦差皇子的动机。好，就这么办。七爷，您吩咐的将秀儿送进内务部一事也已办妥。办得好。秀儿，原本以为他只是随口一说，没想到。真用心安排好了。啊、你你干嘛、啊？夫人，是我。啊、我我怎么会？不对，你怎么会？你怎么会躺在我旁边、啊？这句话，应该是我来问夫人吧？嗯，不是你让我上来的吗？一定是梦游了，一定是梦游了。七爷，林州镇府派人前来传话，让你同王妃一同去赴宴。鸿门宴，知道了。你先去通知灾民，之后咱们就按计划行事。去准备吧。嘿、hey!。齐殿下，请用膳。殿下，您有所不知啊，如今这林州受灾严重，这已经是最好的饭菜了。林州的百姓。是饭都吃不上，我真是愧对百姓啊！岳镇府说的对啊，那今日这顿饭，本王也就不吃了。来风，这儿，开门，开饭了。杀他救民！岳安阳，下婚子，哎，请。好久没有吃到这么好吃的饭了，我我能再吃一碗吗？呃呃，有有有，有有。广告，谢谢谢谢，广告。谢大家慢慢吃，不着急，明日还有。我谢谢我，谢谢王妃。我谢谢殿下，谢谢王妃。今日就多谢岳镇府的热情款待了。殿下能和小人一同用膳，是小人三生有幸啊！啊，对了，昨日王妃似乎对你安排的住处不太满意，今天换一间吧。啊，没问题，没问题，我现在马上安排人，再收拾一间房出来。那倒也不必，我们相中了一间房间，自己去就好。啊，就是里屋最破的那一间。哎，等等！岳镇府这么紧张，莫不是那间屋子有什么不可告人的秘密？殿下说笑了，这这怎么可能呢？岳安阳，下官在。你的所作所为，本王皆已知晓。念你早年确实对林州做过一些贡献。如实交代赈灾银两，以及所有参与者，本王可以给你一个活命的机会。殿下所言何意？下官实在不知，望殿下明示。不见棺材不掉泪
来风来福，在在，带他去后院。是，走，进来。哎，走，起，进去。人呢？令本王刮目相看，本王定会寻得一法，解决林州之困。哼，知道要怎样？这些人都是还不起本府的银两，才被关这儿的。他七皇子怎么了？七皇子还不假王法了，啊！大人说的是，大人说的是。嗯，还嫌臭吗？嗯。这个月安阳，还真是小瞧了他。还好我们提前寻到了。夫人，夫人，你是在担心那些被囚禁的妇人吗？嗯，也不知道他们都被拐到哪里去了。这次是本王疏忽了。还好那些救灾的银两都在我们的手上。哎哎，七爷，府内有异动，据探子来报，京城来了刺客，是冲着玉安阳去的。京城，玉安阳如此忠心耿耿，宁愿鱼死网破，也不愿跟本王透露对方是谁。他怕是没想到自己终有一天也会沦为弃子。殿下，我也要去。不可！来风来福，哎，在，你们保护好林州镇府，我随后就到。是是。都是跟随我多年的亲信，家眷尚在府上，怎么可能一走了之？可转移赈灾粮款之人还没回来，该不是邪银钱潜逃了吧？难道在路上遇到了山匪？这笔钱要是真丢了，咱们可就真完了呀！是呀，这钱粮没个着落，七皇子又逼得这么紧，这次可真完了呀！放心，这里的情况我已经密报给了大皇子，大皇子承诺，他要帮我们对付七皇子。这次。他若肯出手相助，那我们就可以高枕无忧了。
！别杀我！别杀我！别杀我！哈哈哈哈哈！嗯嗯，你知道的太多了，对他来说，只有死才会守口如瓶。从今以后，我誓死效忠齐天下。齐天下，这就是所有参与者的名单。我也是奉上面大人之命求天下。饶小人一命吧！我问你，你说的那位大人是指大王子？大王子，岳安阳，污蔑当朝皇子，你可知是何罪？小人句句真话，没有一句假话呀。还有一个秘密，可以告诉齐皇子。那就要看你提供的消息，值不值得换回你一条命。大皇子，他命令我，将银两藏在郊外一处洞穴之中。我愿意把这地点告诉齐殿下。求殿下再救小人一命吧！而且这银两数目巨大，如若被殿下查获，楚军之位岂不是囊中之物了吗？岳安阳，你到现在还不思悔改，意图贿赂本王，那些钱。都是贪污来的民脂民膏，只可还于民，怎可用来征楚？来风，来风，哎，那派人随他去将金银，连同赈灾银两，分发给百姓。任何敢私藏金银者，斩。还有，那些被贩卖的俘虏，一定要妥善安置，不得有误。是。那殿下，我呢？那就要看你的表现了。谢殿下。的那个七哥，一点都没变。但是，他为什么要？好烦，不行。夫人，你看，这才是百姓该有的生活。名为国之本，若百姓都能安居乐业，何愁我大丈夫国富兵强？燕儿只是好奇。夫君明明知道大皇子是背后的主使，为何在给父皇的奏表里只字未提呢？若如实上奏，皇兄必待其党羽百般抵赖，到时候朝堂内纷乱四起，受苦的还是百姓。倒不如敲打着岳安阳，让他改过自新。夫君心系天下，以民为本，燕儿佩服。这次赈灾两款贪污一案，还是多亏了夫人。燕儿，你这次着实令本王刮目相看。哪有，这次多亏了夫君。燕儿，其实我有些话。殿下，你们可真是我们林州所有百姓的大恩人啊！这是我们自己家酿的桂花酒，您收下吧。谢谢大家的好意，这东西我们不能收，你们留着吧。谢谢大家，不要这样，谢谢大家，好意我们心领，你们收着吧。要不是你们，我和孩子早就饿死了。你们就收下吧，收下吧，收下吧，收下。谢谢大家的好意，我们不能收，真的不能收。收下，这些东西我们不能白收，这些东西我们买下来，你们若答应，我们才肯收。那不是啊，还是收下吧，收下吧，收下吧，收下吧。谢谢殿下，谢谢，谢谢殿下，拿好。给，漂亮姐姐，这是我送给你的
，这是我吗？嗯，那这个呢？是哥哥。谢谢你啊。夫人，您终于回来了。嗯，殿下，我有点累了，先回去休息了。好，去吧。哎，你有没有发现最近七亿怪怪的？多干活，少等、嗯、你。不失踪了。岳镇府进了大牢，据说择日就要问斩。什么？什么情况？那，那还不赶紧派人让他别乱说呀？英啊，不用紧张，林州巡查的奏折我已经看过了，没有提起任何与我们有关的信息。看来这岳安阳还算是聪明，没有乱说话。哎，算他们还有自知之明，没有辜负本王对他们的信任。还是我的雍儿御下有方。赵晴应该没得到什么不利于我们的信息，那几个废物啊，跑了就跑了。赵晴此次之后，一定深得父皇和阁老的信任，那我们怎么办？你去吧，先王。我自己来吧。想快点好，就别动。你受伤这段时日，我就留在这里照顾你。不，不用了，我自己可以照顾自己。乖，听话。哦。我去给你准备些日常之物。这几日给我乖乖养伤，哪儿都不许去。嗯。胖。好点了吗？嗯。先休息吧。快睡吧。我自己来吧，我是脚坏了，又不是手残了。秦太医嘱咐过了，让你多休息。我是遵医嘱行事。听话。都这么大的人了，睡觉怎么还是这么不老实？
怎么了？嗯，我脚好像又扭到了。我看看，去你妈！夫人，这是何意？我的脚已经好了，回你的寝殿吧。哎、夫人。夫人，什么事啊？殿下让我给您准备了一份礼物，让我叫您出去看一下。哎呀，我这脚刚好，刚让他搬出去，他这是几个意思啊？李嫣，你是不是和七皇子走得太近了？我劝你最好别忘了自己的任务。雍王殿下，可不会留没用的人。哎呀，好了，知道了。夫人，要不要试试？我怎么可能喜欢这种东西啊？<笑>好玩<儿>。<笑>七皇子又差人送来一堆乱七八糟的东西，别怪我没提醒你。要是被雍王殿下和淑妃知道此事，我有点累了，你出去吧。淑妃娘娘让我交给你一个任务。我说我有点累了，听不懂吗？你出去。我是不是把这件事忘太久了？我还要继续吗？我若杀了他，秀儿怎么办？算了，还是等秀儿长大以后再说吧。嗯，除此前，你没有忘记复仇，只不过是不想伤及无辜而已。夫人最近状况如何？说来也怪，夫人最近和去林州之前判处两人，您送过去的零食、水果、腌制水粉，夫人不再拒绝，一律照单全收了。加派人手，看好他。哎呀，七爷你放心吧，我来福办事绝对靠谱，从来不给七爷添任何麻烦。我是说。看好他。哦，七爷放心，属下一定十二时辰寸步不离，紧盯夫人。你也听不懂人话吗？我是说，看好他。啊，七、啊、爷、哎、放心，属下一定看好夫人。嗯，夫人，这是七皇子差人从吐蕃为您带来的葡萄。这是七皇子差人从扬州带回来的荔枝，请夫人品尝。来个能听懂人话的。谁啊？
你这又是胭脂水果，又是点蜡放花的，究竟有什么目的啊？直说吧。本王只是尽夫君应尽的责任。哟，我们七皇子什么时候也学会油腔滑调了？俗话说，近朱者赤，近墨者黑。你才是墨。那。夫人认为自己是。夫人，你既已嫁入齐王府，若是本本分分做我的王妃，我定会好好待你。你可愿意？既然你这么有诚意的话，那我就考虑考虑。殿下大驾光临，未能远迎，还望殿下恕罪。侄儿见过皇叔，你先下去。是。皇叔，嗯，请。皇叔，您看看这个。长宁郡主并非是死于一掌，七皇子赵晴欲借联姻掌控兵权，其野心被郡主撞破，竟对郡主下了西域奇毒一品红，证据就藏于七皇子府中的书房。臣冒死上书，望燕王早做定夺。纪少卿，还有这个，这是纪少卿。从七王府所得，是已故梁太医的证词。敢问大皇子此信从何而来？皇叔您知道，纪少卿对七皇子忠心耿耿，只因撞见了赵晴毒杀楚子谦的真相，便遭到了追杀，找到了我，求我携他的亲笔信，把真相告知皇叔。我原以为谦儿是因病身故，没想到竟是中毒身亡。赵青，你骗得我好苦啊！这赵青内心险恶，奸诈无比，只怕梁太医的死跟他也脱不了干系。此信内容我已知晓，要劳大皇子亲自送信。信已送到，侄儿，告辞。好，皇叔。赵秦贵为皇子，您千万不要莽撞行事。好，这次就有劳大皇子了。嗯。燕王殿下，赵秦呢？叫他出来见我。回燕王，殿下他上朝与大皇子议事，尚未归来。那本王就在府里等他。嗯。哼。嗯，玲珑
夫人，您醒了。你怎么满头大汗呢？应是夫人呼唤我，走得急了些。闪开！燕王请留步，就凭你也敢拦本王？外面是什么声音、啊？燕王，您不能进去。王想去哪儿就去哪儿，敢拦本王，你找死！外面发生什么了？燕王，我们齐王子不在。燕王，参见燕王殿下。是爹爹，他来齐王府做什么？为何看起来如此生气？不长眼的，给本王让开！我现在已经不是爹爹眼中那个千儿了，还是静观其变吧。王府书房是七殿下的私人属地，如若燕王硬闯，小人实在是不好交代，还望燕王不要为难小的。本王连圣上的御书房都来去自如，你小小的一个七王府也想拦住本王？燕王恕罪，还还是先等七殿下回来吧。哎，他回来，等他回来，我还能找到想要的东西吗？这，这。燕王，哎，燕王，哎，你恭迎七殿下回府皇叔可知杀害皇子的后果？株连九族，凌迟处死罢了。倩儿走了，我已无牵无挂。今日我若能替倩儿报仇，死而无憾。皇叔，倩儿的死，我已让纪少卿暗中调查，待他回来，定能真相大白。休要在此强词夺理。下黄泉去对千儿忏悔去吧。常年郡主岂是为了报仇不惜牵连九族之人？闭嘴！不然本王连你一并杀了。这真的是他想要的吗？燕儿，皇叔，我与常宁郡主年岁相仿，倘若有一天我不幸身死，定不愿意看到家人活在痛苦与悲伤之中。不希望，因此导致全族被杀。因此导致全族被杀。女儿即便在九泉之下，也必不得安宁。泉儿，父亲，您好好活着，才是对女儿最大的告慰。这件事情疑点重重，况且，若真是七哥所为。他为何不将毒药销毁，反而藏入书房落人以柄
，请父亲给我一点时间，我定会查出真凶。若此事真与七哥有关。我绝不阻拦。真儿，我的真儿。想我的千儿。尽快兑现承诺，找出真凶。如若不然，本王定会让齐王府鸡犬不宁。陈儿，那是父亲送我的礼物中，我最喜欢的。妾身醉酒失忆，那就先告退了。娘，今日之事，谢谢你。妾身只是随便的说说，你不用多想。你当真相信我不是杀害楚子谦的凶手？自然愿意相信你。况且，你与楚姐姐是青梅竹马，你又有何理由要杀害楚姐姐呢？是啊，我又有什么理由伤害她呢？都是我的自以为是，害她失去了生命。这一切。若楚姐姐在天有灵，定不希望她爱的人受伤。只是我有一个问题想问你：为何你明知道我的身份和目的，却还执意留我？
，青儿，青儿，爹爹，青儿，爹爹，青儿好想你啊！我也好想你呀、啊，快让爹爹看看，长高了没有？<笑>有劳七殿下照顾我的青儿了。报，启禀燕王，八百里加急，北方边境有敌入侵，葛老臣陛下令，许燕王您即刻出发前往，不得有误。我知道了。回禀阁老，我这就出发、啊。爹爹，您这才刚回来又要走，青儿舍不得您。青儿。夫君，你说人死了，真的会变成天上的星星吗？嗯。那你说，他们会守护我们吗？我也会一直守护你的。若有一天，我比你先离开，你会看着星空想我吗？我才不会想你。我就知道你会这么无情。我会随你而去，绝不独留。别瞎说。若有一天我先你离开，你一定要带着我们的记忆，好好的活下去。你答不答应吗？好，我答应你。倩儿，这些都是你最喜欢的。都怪为父常年出征，没有照顾好你。你再等等父亲，等为你复了仇，父亲就来陪你。没想到，父亲还记得。以前父亲不在的时候，都是他们在陪着我。对不起，我又爱上他。不过好在，他也在再爱上了你。以前一心想着报仇，现在想想，还是算了，已经不重要了。既然上天给了我一次重来的机会，那我就要
，忘记以前的事，学会重新做新的自己。至于这个，就让他陪着过去的我，一起留在这里吧再见了，初次见。这次来，是想告诉你一件事情。我找到那个想一生相伴的人了，他叫林荫，他和你好像，一样的古灵精怪，一样的善良。我会好好保护他的，不会让他受到伤害。夫君，燕儿，你怎么在这儿？夫君。其实我是。你是说你是？我是。我是来看看你是不是负心汉，有没有忘记楚子谦姐姐。胡说！我明明就